হ্যালো ইভরান আমি এ এস এম আরিফ আপনাদেরকে স্বাগতম জানাচ্ছি এডি একাডেমির আরেকটি এপিসোডে তো এখানে আমরা আজকে দেখব যে কিভাবে লেটার লোগো বানাতে হয় তো এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে এস একটি শেপ বানিয়েছি তো এটি আবার করা হয়েছে কিছু ছোট ছোট ত্রিভুজ কেটে কেটে এবং পুরোটো যদি আমরা দেখি তাহলে দেখতে পাচ্ছি যে এটিও একটি ত্রিভুজ ছিল আমরা যে কাজটি আজকে করব যে কিভাবে কালার প্যালেটগুলো নিতে হয় তারপর এই ত্রিভুজগুলো থেকে কেটে কেটে কিভাবে এভাবে সাজাতে হয় এবং এভরিথিং সো চলুন শুরু করি আপনি যদি চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেলাইকন প্রেস করতে ভুলবেন না তো প্রথমে আমি ফাইলে চলে যাচ্ছি তারপর নিউয়ে যাচ্ছি তো এখানে যেই নিউ ডকুমেন্টের অপশনটি আসবে সেখান থেকে আমি পঁচিশশো ষাট চোদ্দোশো চল্লিশ এখানে এই রেশিও অনুযায়ী আমি হচ্ছে হাইট এবং ওয়েট নিয়ে নিচ্ছি এবং সেম এ কালার মোডে রাখতে পারেন অথবা আর জিবি কালার মোডে রাখতে পারেন তো আমি বলবো যদি প্রিন্টে যান সেই ক্ষেত্রে সিএমওয়াই কে কালার মোডটি খুবই জরুরি ক্রিয়েটে ক্লিক করলে আপনি নতুন একটি আর্টবোর্ড পেয়ে যাবেন আমি এই লোগোটি পাশের উইন্ডোতে নিয়ে যাচ্ছি যাতে করে আমরা এটি দেখে দেখে আমাদের ডিজাইনটি শেষ করতে পারি এখানে যে যে কাজগুলো করেছি দেখি এখানে আমার কালার সোয়াচটি অবশ্যই লাগবে এখানে আছে কালার সোয়াচটি আমি আপনাদেরকে ভিডিও ডিটেইলে প্রোভাইড করে দেবো ডাউনলোড লিঙ্ক যাতে করে আপনারা এখান থেকে এটি কাজে লাগাতে পারেন তো এখানে দেখুন প্রথমে একটি ত্রিভুজ ছিল বা ট্রায়াঙ্গেল ছিল এবং ট্রায়াঙ্গেল থেকে কেটে কেটে এই জিনিসটি বানানো হয়েছে এবং আরেকটা জিনিস আপনারা খেয়াল করলে দেখবেন যে এখানে যদি আমি একটা হেক্সাগন কল্পনা করি এবং সেই প্রতিটা হেক্সাগন ট্রায়াঙ্গেল দিয়ে তৈরি এটা যদি আমি কল্পনা করি তাহলে বুঝবেন যে এখানে একটি হেক্সাগন হয় এবং এখানে একটি হেক্সাগন যেখান থেকে এখানকার ত্রিভুজ এবং এখানকার ত্রিভুজ বাদ দেওয়া হয়েছে সো আমি আপনাদেরকে এই ত্রিভুজটি নিয়ে আসি তাহলে দেখাই যে কি কি কাজ করা হয়েছে অ্যাকচুয়ালি তো ধরুন এই ত্রিভুজটি প্রতিটাই ট্রায়াঙ্গেল করা তো আমি এটাকে আনগ্রুপ করে দিই এবং এখান থেকে আমি যদি এই অংশটুকু বাদ দিয়ে দেই এবং এখান থেকে এই অংশটুকু এই অংশটুকু বাদ দিই এবং এখান থেকে এই অংশটুকু এটা এবং এটা যদি বাদ দিই এবং এখান থেকে এই জিনিসগুলো বাদ দিয়ে ফেলি এবং এটি বাদ দিয়ে ফেলি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের লোগোটি পেয়ে যাচ্ছি সো আপনি চাইলে এটি রাখতেও পারেন নাও রাখতে পারেন এরকম রাখতে পারেন বা আরেকটি যেটা ছিল সেরকম রাখতে পারেন অ্যাজ ইউ উইশ বাট দেখুন একটা ট্রায়াঙ্গেল থেকেই কিন্তু আসলে আপনি এই লোগোটি পাচ্ছেন তো আমাদের প্রথমে যে কাজটি করতে হবে যে আমাদেরকে হেক্সাগন দিয়ে ট্রায়াঙ্গেলটি বানাতে হবে অথবা আমরা ট্রায়াঙ্গেলগুলো কেটে কেটে আরেকটি বড় ট্রায়াঙ্গেল বানাতে পারি তো সেই ক্ষেত্রে চলুন শুরু করি আমি এটি ডিলিট করে দিচ্ছি প্রথমে শেপে যাব শেপ থেকে হচ্ছে পলিগন টুলে যাব সেখান থেকে যদি আমরা একবার প্রেস করি সে ক্ষেত্রে সিক্স বা এই উইন্ডোটি আসবে সেখান থেকে আমি হান্ড্রেড পিক্সেলের হেক্সাগন নিয়ে নিচ্ছি এবং এটিকে রোরেট করছি শিপ প্রেস করে ধরে এবং এটিকে একটু বড় করে নিই অথবা আপনি যদি সেমভাবেও রাখতে চান সেটাও রাখতে পারেন তো এখন যে কাজটি করব যে এই হেক্সাগনটিকে আপনি অনেকগুলো ট্রায়াঙ্গেলে ভাগ করতে পারবেন কতগুলো ট্রায়াঙ্গেল হয় চলুন দেখি পেন্টুলে যাচ্ছি পেন্টুল থেকে এখানে ছোট একটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট আপনি ধরতে পারবেন এবং এখানে আরেকটি অ্যাঙ্কর পয়েন্ট ধরতে পারবেন দেন স্কেপ প্রেস করছি দিলাম তারপর সবগুলোকে সিলেক্ট করলাম করার পরে আমি যদি এখানে শিপ ধরে এটিকে ডিসিলেক্ট করে দিই মানে হেক্সাগনটিকে এবং এটিকে একটু বড় করে যদি দেই তাহলে লাইনগুলো আমার কাটতে সুবিধা হবে এখন এখানে আছে আপনাদের পাথ ফাইন্ডার টুল এটি যদি এখানে পেতে চান সেক্ষেত্রে উইন্ডো এবং একটু নিচের দিকে পাথ ফাইন্ডারটি চলে আসবে সেখান থেকে আমি যদি ডিভাইডে ক্লিক করি এবং আনগ্রুপ করে ফেলে তাহলে দেখুন আমরা অনেকগুলো ট্রায়াঙ্গেল কিন্তু পাচ্ছি সো আমি এই ট্রায়াঙ্গেলগুলোর একটু যদি আলাদা আলাদা কালার দিয়ে দিই সেক্ষেত্রে মনে হয় আমাদের দেখতে সুবিধা হবে আমি এখানে একটি ব্লু কালার দিচ্ছি হ্যাঁ অ্যাকচুয়ালি এটা সায়ন কালার এবং একটু এরকম এবং এরপরেরটি হচ্ছে আমার ব্লু কালার এভাবে আমি যদি দিয়ে দিই তাহলে আপনাদের দেখতে সুবিধা হবে এখানে আরেকটি ডিপ কালার দিতে পারেন তো এবং লাস্ট আরেকটি কালার হচ্ছে এটি তো দেখুন এখানে হচ্ছে টোটাল ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সো ছয়টি এখানে ট্রায়াঙ্গেল আছে তো এই ট্রায়াঙ্গেলগুলোকে আমি সাজাবো কিভাবে সাজাবো যদি মনে করি এটি এখান থেকে অল্টার প্রেস করে যদি আমি এখানে আরেকটি ট্রায়াঙ্গেল নিই থ্রি ফো এবং এগুলোর সাথে সাথে আমরা নতুন করে আবার বানাতে পারবো এই যে হেক্সাগনগুলো দেখছেন হেক্সাগনগুলো দিয়ে আমি ট্রায়াঙ্গেলটি বানাবো সো দেখতেই পাচ্ছেন তারপরে যে কাজটি করব সেটি হচ্ছে এখানকার ট্রায়াঙ্গেলটা এখানে প্রতিটা জায়গায় একটি করে ট্রায়াঙ্গেল এখানে দিয়ে দেব 
আমাদের এই ট্রায়াঙ্গেলটি লাগছে না হেক্সাগনটি লাগছে না অ্যাকচুয়ালি সো এই হচ্ছে ব্যাপার তো আমি ডিটেলি জিনিসটা করছি যাতে করে আপনারা জিনিসটা একদম টোটালি ধরতে পারেন তো এটি আরও শর্টকাটে করা যায় এমন না যে এটি শর্টকাটে করা যাবে না অবশ্যই শর্টকাটে করা যাবে বাট আমি চাচ্ছি যে আপনারা বেসিক জিনিসটা আগে শিখে রাখুন বেসিক জিনিসটা শিখে রাখলে পরবর্তীতে আপনারা বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জাস্ট শেপ দিতে পারবেন তো সেই জন্যই জিনিসটা বলা এখানে দেখবেন যে এই জিনিসগুলো যাতে সমান হয় এই জন্য হচ্ছে আমাদের অ্যালাইনমেন্ট টুল আছে অ্যালাইনমেন্ট টুল দিয়ে সোজা করে নেবেন যাতে করে সবগুলো একই মাপে থাকে তা না হলে কিন্তু মিলবে না এবং না মিললে তখন লোগোটি দেখতে ভালো লাগবে না সো এটিকে জাস্ট উপরে উঠিয়ে ঠিক করে নিচ্ছি এবং এরপরে যে জিনিসটি হচ্ছে এই কয়টা নিলাম এবং এটিকে রোটেট করে দিচ্ছি রোটেট করে এটার সাথে মিলিয়ে দিচ্ছি আমি আসলে যে ট্রায়াঙ্গেলটি নিচ্ছি সেই ট্রায়াঙ্গেল থেকে কেটে কেটে আমি ট্রায়াঙ্গেল ভিতরে ট্রায়াঙ্গেলগুলো বাদ দিয়ে দিয়ে লোগোটা বানাবো আসলে এইভাবে বোঝানোর উদ্দেশ্য হচ্ছে আপনারা যাতে জিনিসটা বুঝতে পারেন তো আগেও বলেছি যে আরও ইজিভাবে এটি বানানো যায় যে একটা ট্রায়াঙ্গেলকে আপনি যদি লাইন দিয়ে কেটেও এভাবে বানান সেই ক্ষেত্রেও কিন্তু বানাতে পারবেন সো আমাদের ট্রায়াঙ্গেলটি হয়ে গিয়েছে এখন ট্রায়াঙ্গেলটি হওয়ার পরে যে কাজটি করব আমরা এই শেপ দেবো তাহলে এখানে এর পরেরটি এটি নিয়ে নিতে পারবো বাকিগুলো আমি ডিলেট করে দিতে পারবো সো দেখবেন যাতে এক্সট্রাগুলো ডিলেট না হয়ে যায় তারপরে এখানে যেটি আছে এখান থেকে এটি বাদ দিব এবং এখান থেকে এ দুটি বাদ দেব তারপরে যে কাজটি করতে হবে এখান থেকে এটি বাদ দিচ্ছি এবং এখান থেকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দিতে পারবো আমরা এবং এই যে এইগুলো বাদ দিয়ে দিয়ে আমার এই কিন্তু লোগোটি কমপ্লিট হয়ে গেল এখন দেখুন গ্যাপগুলো কিভাবে পূরণ করা যায় কন্ট্রোল ওয়াই প্রেস করছি এবং জাস্ট সবগুলোকে একসাথে ধরে অ্যালাইনে আনার চেষ্টা করছি অ্যালাইনে কিছুটা চলে আসবে তো যেগুলো অ্যালাইনে আসবে না সেগুলো মেনুয়ালি আপনাকে অ্যালাইনমেন্টে ফেলে দিতে হবে তাহলে আপনার জিনিসটি ভালো হবে এবং একটা এজের সাথে আরেকটা এজ মিশে যাবে তো দেখুন এখানকার এগুলো একসাথে নেই সো আমি সিলেক্ট করে নিচ্ছি সিলেক্ট করে জাস্ট সবগুলোকে একসাথে করে দিচ্ছি সবগুলো একটু নিচে আসবে এবং ডানে আসবে সো একটার সাথে আরেকটা মিলিয়ে দিতে পারবেন সো দেখতে পাচ্ছেন এবং পরের টুকু বারবার বলছি যে মেনুয়ালি আপনারা অ্যালাইনমেন্ট করতে পারবেন যদি না মিলে থাকে সেই ক্ষেত্রে আপনাদের আরও নিখুঁত হওয়া চাই আর খেয়াল রাখবেন যাতে করে একটা এজের সাথে আরেকটা এজ মিলে যায় সো এখানে মিলিয়ে দিয়েছি তারপর এখানে কিছু অংশ আছে যে অংশগুলো আপনাকে মেনুয়ালি মেলাতে হবে তো মেনুয়ালি আমি মিলিয়ে দিচ্ছি দেখতে পাচ্ছেন একটা লাইনের সাথে একটা লাইন লাইন যখন মিলে যাচ্ছে দ্যাট মিন্স এটি মেনুয়ালি অ্যালাইনমেন্টটা হয়ে গেল তো যতটুকু পারা যায় মেনুয়ালি অ্যালাইনমেন্টটি করে নেবেন তাহলে আমাদের কালার ইউজ করতে সুবিধা হবে তো আমাদের এটি মোটামুটি মিলে গিয়েছে তো তারপর যে কাজটি করবো কালার দেয়া এখানে যে কালারগুলো আছে কালার সোয়াচ এগুলো একটা একটা করে দিব আমি আই প্রেস করছি কিবোর্ড থেকে আই প্রেস করলে আপনি আই পি কার্ড যে কোনো জায়গা থেকে কালার পিক করতে পারবেন দেন আমি জাস্ট এইভাবে একটার পর একটা দিয়ে যাচ্ছি আপনি আরেকটা কাজ করতে পারেন এখান থেকে লাইট আকারে বা লাইট কালারগুলো নিতে পারেন এদিকে ডার্কগুলো নিতে পারেন সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটা ইয়ালো থেকে শুরু করি দেন তার উপরেরটা লাইট অরেঞ্জ দেন লাইট গ্রিন এইভাবে আর একটু ডিপ গ্রিন এবং ধীরে ধীরে আমি যদি আরও ডিপের দিকে যাই গ্রিনে তো দেখতেই পাচ্ছেন যে আমার কালারগুলো এবং চেঞ্জ হচ্ছে এবং একটি থ্রি ডি টাইপের শেপ আসছে যদিও থ্রি ডি না এটি জাস্ট ল পলি বলা হয়ে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আপনারা এটি বলতে পারেন এবং এরপরে আমি আবার অরেঞ্জে চলে যাচ্ছি এবং ধীরে ধীরে অরেঞ্জ থেকে রেডের দিকে যাব যদি ডাবল কালার পরে যায় তাহলে পরের কালারটি দিয়ে নেবেন এবং খেয়াল রাখবেন যে কোন কালারটি আপনারা দিচ্ছেন আমি টিউটোরিয়ালের খাতিরে দেখিয়ে দিচ্ছি বাট আপনারা এগুলো ধৈর্য সহকারে বাসায় যখন প্র্যাকটিস করবেন অবশ্যই মিলিয়ে নেবেন তো এগুলো সময় বেশি লাগে মিলাতে তাই আমি টিউটোরিয়ালের মধ্যে দেখাতে পারছি না কারণ সময় স্বল্পতার কারণে বা এতক্ষণ ধরে আমি ভিডিওটি বড় করতে যাচ্ছি না লেন্দি করতে যাচ্ছি না এই জন্য সো এগুলো আপনারা মিলিয়ে নেবেন আমি জাস্ট ওয়েটি দেখিয়ে দিলাম আর বাকিটুকু আপনারা যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন বাসায় তত বেশি হচ্ছে আপনাদের এক্সপার্টিস গ্রো হবে আর এটি হচ্ছে লোগো আইডিয়া মাত্র এ ধরনের অনেক লোগো ইন্টারনেটে সার্চ করলে পাওয়া যায় 
যায় বা অনেকেই জানেন না এই ধরনের লোগোগুলো কিভাবে মেক করে তো এটি জানানোর জন্যই বা এই বেসিক জিনিসটা শেখানোর জন্যই আমি ভিজুয়ালটি তৈরি করছি আশা করছি এখান থেকে অনেক কিছু শিখতে পেরেছেন যদি শিখে থাকেন অথবা নাও শিখে থাকেন অবশ্যই ভিডিও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না এবং কী ধরনের ভিডিও নেক্সটে চাচ্ছেন অবশ্যই কমেন্টে জানান এবং যে কোনো ধরনের পরামর্শ বা যে কোনো ধরনের আইডিয়া যদি শেয়ার করতে হয় অবশ্যই আমাকে ভিডিও কমেন্টে জানাতে ভুলবেন না তাহলে আজকের মতো আমি এসএমআর বিদায় নিচ্ছি আগামী এপিসোডে অবশ্যই দেখা হবে যাবার আগে বলে যাই অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে বেল আইকেনটি প্রেস করে রাখুন কারণ আপনাদের জন্যই আমরা ভিডিওগুলো বানাই আপনারা যদি না দেখেন তাহলে না সাবস্ক্রাইব করেন তাহলে আমরা আসলে ভিডিও বানানোর উৎসাহ হারিয়ে ফেলবো ভালো থাকবেন সবাই ভালোভাবে ডিজাইন করুন আল্লাহ হাফিজ